por Dios. Oigan, mío. chiquillos. Hoy día pasó? a la mañana dentro de los matinales estuvo bien, no. bien <risa> movida. Muy entretenido. Y desde aquí, o desde allí, y de manera incógnita, le vamos a presentar al que fue el personaje del día. Señor chan, director, chan, 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 chan. tenemos ah. una silueta. Oh. Pancho Melo. Eh, no. No, el Kike, que el Kike. O tiene bigote. Ya, ya, Tito. Ah, tiene como bigote. Es Gonzalo ¿no? Ramírez. No, el profesor Rosa. Ah, sí. que se parece al Kike Morandé. El nuevo Kike Morandé. El Morandé del 2023, ¿quién es? José Luis Repenín. <risa> José Luis Repenín. <risa> el mismísimo. Vamos a destapar. A ver si se trata de Repenín. Repenín, Tres, es verdad. Dos, uno. Ahí está. Oh, es igual al Quique. Oh. Es igual al Quique. Le falta un poquito más de guata, dos meses más de embarazo y está igual. Sí. Ahora, es curioso lo que has dicho porque efectivamente, <risa> o sea, todos la, toda, toda la vida llamándole repening, repening, repening. Y, y ahora es Priscila la que se encarga 54 veces en el matinal de decirle repening. ¿En serio? ¿Sabes? Sí. sí, tal cual. Fíjate que el otro día estaban haciendo unas llamadas como jugando a algo que una señora sí, le... dijo que tenía Hoy tiempo. Que me cosa. Reírme, sí. Y él, él decía, eh, hola, buenos días, soy José, José Luis eh, Repenin. 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 De sí. otra manera, ¿por qué es el personaje del día a quien vemos en pantalla? Oh. Yo te voy a contar. Ah, oh, mi bomba. Ay, Ceci, no me digas que nació el amor. Oh. Por fin le entregó a Priscila no. Vargas el anillo compromiso. No, 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 no. De hecho, ahí se cayó al suelo. Algo pasó que querían jugar como con lo de la relación que ellos podrían mantener o no. ¿Sí? Y él se tiró al suelo para pasar de largo. Ah, o sea, como que ay, ay, se, se mareó. ¿eh? Ahora, hay que decir algo interesante para nosotros. Ya. ¿Qué es? Hoy, el matinal tu día oh. llevó durante largos minutos temas que tienen que ver con el espectáculo. Así Tres es. horas veinte. Sin lindo. pudora, que es lo más interesante. Aquí Me nadie disfrutando, disfrutando sí. riéndose, Exacto. comentando, Como tiene que ser. pelando incluso un poquitito. Tomando ¿Cómo lo café puede hacer uno y un domingo en un almuerzo en la casa con la familia? Exactamente. Le trajo réditos en términos de sintonía en la pauta de hoy día a tu día, valga la redundancia, porque salió segundo en rating, muy cerca del de líder que es contigo en la mañana. Pero no todo es color de rosa. Oh, ¿Qué pasó? Ay, pero ¿cómo? Se estuvo muy sí, entretenido, sí, y luego la brujita y todas esas. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Porque tanta diversión. Ta... Como... Marito dio en el clavo, porque esto de como que estar en, la, en el living de la casa conversando ¿Qué? hace que a veces a uno se le escapen cosas que no tiene que decir en pantalla. ¡Ay! No te puedo llegar a creer que se le escaparon las visitas a las chiquillas de las barras en Vitacura. ¡No, pero, ah, no, no! Adriana, no, no, que se les explica, no, perdón, Adriana, me voy. No, me voy, no, estoy Adriana, en otro programa. No, 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 me exilio, me oye, exilio. Has cachado cuando uno llega la palabra, pero... Ya. Porque íbamos increíble. Íbamos el top. personaje del día. Sí. Super. Se están cada vez afiatando más sí. como equipo. Repenis. Hoy día hablaron de espectáculos, sí. lo estaban pasando increíble. Se ven maravillosos en pantalla. Sí. Sí. Segundo en sintonía. Si sí, él se parece al Kike, seguro debe tener alguna reina. <risa> o dos, si son pequeños. No, páreme la chante, no. me la embatuco. Pero ¿por qué no? ¡Aló, Kike! ¡Llama, llama, 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 llama! ¡Ay, ahí con la gente! ¡Aló, Kike! ¡Aló, Kike! ¡Llama, llama, 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 llama! ¡Ay, Ceci! ¡Aló, Kike! ¡Aló, Kike! ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Ah, pero a mí me va a hacer con la Ceci! ¡Claro, póngalo! ¡Marito, que sea el Kike! ¡El Kike! ¡Ya, ya! ¡Ven, ven, Marito, aquí al medio y nosotros hacemos el Aló, Kike Tengo que decir algo importante en relación... No, es que es un tema sensible para Mario. ...a Francisco Javier. ¡Llama, llama, 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 llama! ¡Aló, Kike! ¡Aló, Kike! Ya, ya, ya. Con el Kike Mora. ¡Tita! ¡Dídala! Eh. Tengo algo importante que decir en relación a don Kike Morandé. ¿Qué pasó? Felizmente casado hace mucho sí. tiempo. Sí. Un caballero. Sí. Amigo de mi padre y que me tuvo hasta en UPA. En serio, Marito. Sí. Mira, como hace Pero Boloco que no también. te cumplió la palabra. Porque en el programa se. Porque el programa se terminó. Ah, ya sabemos. Entonces, ¿dónde viene el apodo del anfibio? El día que lo tomó en brazos fue quien que le cargó la cruz de Cristo al pobre hombre. Le traspasó ahí claro, el legado. Claro, el anfibio original. Ya supimos quién era, Kike Morandé. ¿Dónde habrá vendido la costumbre el niño? 
¿Viste? Tú te tiras hasta el agua solo. Lo sí, siento, Marito, claro. no hay quien Marino, te pueda salvar. Claro, no hay mira, si era salve. obvio, el Marino saltó muy lejos. No, 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 no. De este al otro sábado, seguro lo voy a ver en el hipódromo. Se corre el Salle y el premio más importante ah. del hipódromo. Ay, no se junte tanto, Marito, con el Quique para que no se le pegue en Que mande unos quesitos. Pero claro, unos quesos santos. Que mande unos quesitos. Que mande unos quesitos. Usted dice que se me puede pegar. Bueno, bueno, iba todo bien todo en poco, bien. Cecilia. Estaban ellos revisando unas revistas. Manu vio el programa, me contó todo, porque sí. yo justo no lo vi, estaba en otra, pero dice que estaban revisando unas revistas y empiezan a hablar de romances, ¿no? De romances de Felipe Camiruaga, precisamente. Y aparece la figura de Carla Valero. Ah, estupenda la Carla. Sí, ella salió con Felipe. Una creo. chica que estuvo vinculada a Felipe sí, Camiruaga, efectivamente. Sí, sí. Condujeron un programa juntos. Ella colaboró en TVN en un programa. Todo bien, ¿no? Sí. Hasta que a José Luis Repenin se le escapa una frase, por lo bajo, desafortunada. Ah. ¿Qué ha pasado últimamente en la televisión con las frases desafortunadas? ¿Quieres ver lo que dijo? Porque tenemos portales. Los portales lo recogieron inmediatamente. José Luis Repenin sale de pantalla tras lanzar desubicado y machista comentario sobre Carla Valero. José Luis Repenin lanzó un desafortunado comentario durante la emisión de Tu Día. Pucha, ¿quiere que le diga algo? Diga algo. No me cuadra. Que no te cuadra. Yo lo veo a José Luis Repenin un caballero. Sí, es un pues, caballero, pues. Ojo, se dio cuenta, eh, fue un poco, eh, salve, salvando las distancias, a lo Paulina. O sea, se dio cuenta al minuto. Porque esa expresión de él llevándose las manos a la cara, o sea, quiso tirar la talla, pero no midió ni a qué hora, eh, ni en qué momento, y sobre todo a, Por eso te digo que el, el relajo de estarlo pasando bien, sí. en sí. confianza, le está yendo bien, por la oreja le deben estar diciendo, sigan, sigan, estamos ganando. Estaban en siete ganando. puntos en ese momento. Estamos, claro, estamos en siete puntos, ocho puntos, démosle entonces ahí en el relajo, en el fervor de la, de la, del fragor de la sintonía, ya ¡Bum! se le sale este comentario. Pero ¿y qué dijo? Más portales lo, rec lo recogieron. Oh. También pasó por caja el desubicado comentario de José Luis Repenin que descolocó a Priscila Vargas y por el que debió ofrecer disculpas. Ceci, perdón mi ignorancia. ¿Habrá querido decir de que ella quizás iba a comprar siempre al supermercado y pasaba? No, precisamente. O sea, como ¿No? bien relata Cecilia, ¿No? lo que estaban hablando era de... Eh, bueno, empezaron hablando un poquito de eh, trifulcas, peleas que había habido en el mundo de la televisión. ¿Ya? De ahí se habló y ellos quisieron destapar, lo hizo Nacho Gutiérrez, con respecto a la pelea entre eh, Karen Dogenweiler y Chris Lanavas. Sí, sí. Y a partir de ahí, hombre, el nombre de Felipe y algunas de las parejas famosas que había tenido Felipe, con la portada, las diferentes portadas, y diferentes momentos. Y todo de se sorprendía con algunos de los nombres que iban diciendo, entre ellos Carla Valero, a la que preguntó y casi dijo, ah, también pasó por caja. Ah, pero, pero pasó por caja, ¿la caja era Repenin o la caja...? Porque... Eh, Felipe. Felipe. Adriana. Ah, no Repenin. No, Adriana. Porque también yo puedo entender de esto, también pasó por caja como que también estuvo aquí conmigo. Eh, no, yo ¿Cómo creo que reaccionó más... José Luis Repenin? Ya. Ay, Dios mío. ¿Qué le dijo Priscila? Las redes sociales se movieron inmediatamente. Ay, no. ¿Estamos susceptibles de piel? ¿O se habrá pasado un pueblito, José Luis? Por si esto fuera poco. Katy Barriga contestó, oh. señoras y señores. No. Y lo tenemos aquí. Todo esto en relación al fallo, al veredicto que dio la justicia por su querella en contra de Mega y de Paulina Allende Salazar por injurias y calumnias. Y además... Además... Cámbiame la música, por favor, DJ. Y Kikiri. Señor director, usted me los va pinchando mis compañeros, ¿puede ser? Uno por uno. Porque... Las personas que usted está viendo en pantalla... Podría ser Adriana, podría ser Manuel, incluso podría ser Cecilia. Hoy, jueves, 20 de abril, Ay. va a soltar una bomba en este estudio. Oh. Bomba que tiene estricta relación... con su futuro laboral. Y ahí nomás oh. se las dejo sobre la mesa 
y me retiro lentamente. Programa de impacto. Sí, señoras y señores, que es en nuestra sintonía. No se mueva ni un solo centímetro. No pestañe. Póngase su cinturón. Vaya a buscar un piquito sour. Porque a partir de este momento comienza un nuevo capítulo de Zona de, de Estrellas. Estrellas. Contestó Camilo Huerta. Ay, no te puedo creer, Camilito. Sí. ¿Qué dijo el tío corazón? Camilo? Mandó un audio, le voy a preguntar. Contéstame con un sí o con un no, amigo, si puedo poner el audio que me mandaste recién al aire. ¿Dale? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te rezo! ¡Te amamos todos! ¡Te oro! <risa> Pero Cecilia. más amo a Marité, ¿eh? Guapa Marité. <risa> Nos cae muy bien Marité. Sí. Cecilia Gutiérrez. ¿Qué fue lo que dijeron en la mañana que provocó esta ola de reacciones en redes sociales lo recogen los portales José Luis Repenin tiene que pedir perdón incluso un raspacacho se llevó de Priscila Vargas ahí mismo ¿Cómo en, ese, Priscila, en ese mismo momento sí, ella por... reaccionó muy bien muy bien porque Insofacto le bajó los ánimos y le dijo tú no has aprendido nada ay qué bien y le bajó el perfil o lo... ¿Lo retó? No, lo retó. Lo retó bien ¿Sí? ¿Cómo hay que retarlo? Sí. Perdón, otrora Cecilia Quique. tarjeteaba al Quique. Exactamente. Sí. Tal cual. Así mismo. Pero no, como son otros pobre. tiempos, ya no se puede aplicar violencia, así que ahora es con palabras. ¿Quieres saber qué fue exactamente lo que se dijo esta mañana y qué ha provocado toda esta ola de crítica? Todo nace con Ignacio Gutiérrez, que se incorporó esta semana eh, nuevamente al, al panel de Tu Día. ¡Nachito! En su rol de periodista de espectáculo, están hablando ¿no? de los romances de Felipe Camiruaga y desclasificando eh, ciertos antecedentes desconocidos eh, que sí aparecen en el libro. Ah, no. <risa> <risa> Ignacio Gutiérrez dice, ¿se acuerdan de lo que decía la revista sobre Carla Valero? Ella se fue de Mega TVN. Y por Otito Verde se pregunta, Nacho, así una, pregun una, una pregunta como hablaba, una reflexión. Y Repenin dice, o sea, por conjetura, ¿tú estás diciendo que Carla Valero también pasó por caja? Y ahí quedó la crema. Mafia. Priscila responde, Repe no ha aprendido nada todo este tiempo. Muy asertiva ella. Segundos después, el periodista regresó al estudio y se excusó por sus dichos. Y Repenin dice, quiero ofrecer disculpas. Disculpas, estaba muy relajado y fue una forma de decir, pero pudo ser ofensivo para algunas personas. Tal cual. De hecho, fíjate que a mí me sorprendió porque desclasificaron Mira, el no tema. Podemos, no podemos... Eh, Ahí está el momento. Obviamente, el, el momento no, no podemos re reproducirlo, pero sí tenemos Oye. una secuencia de fotos. Repenin, como decía Manu, se llevó inmediatamente Uy. las manos a la cara, como diciendo la... Barré. Barré. Se ve igual al Kiki ahí, mira, se mira, va mira, estu... mira Kiki se, muy grande. Se autoexilia del estudio. Mira, mira, se castiga, Kiki. se va del estudio unos momentos. Ahí es cuando lo, Priscila le está retando. Dice, desde luego, R.P. no has aprendido nada en este tiempo. Oh. Dios mío, como el cual. chacal de la trompeta. Sobre todo porque venían, venían conversando sí. sobre algunos romances que no se habían eh, hablado mucho, que se desconocían, entre ellos por Otito Verde. Ahí Nacho o sea, Gutiérrez ¿verdad? desclasifica que efectivamente para una fiesta del canal, cuando estaban haciendo un programa y demás, a esa fiesta llegó Felipe Camiruaga con la por Otito Verde. Sí, pero a la fiesta del canal llegó porque <coughs> ellos tenían buena onda, tenían una amistad <coughs> y hasta donde yo entiendo la por Otito le tuvo que haber pedido a Felipe que la pase buscando. Buscar. Felipe Nunca. era, de verdad que Felipe era así. Te digo que conmigo era como un hermano mayor. Amigo, si yo le decía a Felipe, Felipe, mi auto está malo o cualquier cosa. Hoy dejaron no entrever dejar... que podía haber pasado alguna cosa. Que Pero Felipe es que no. tenía algunas chiquillas, bueno, Mira, que, si con la las que salía más tiempo. Si la porotito y, y, y... lo dice, yo lo creo. Si lo dicen otras personas, no lo creo. Porque la porotito siempre dice la verdad. Ajá, bueno, no sé. ¿Cecilia? La Ceci sabe todo igual, ¿ah? Sí. ¿eh? ¿Usted sí, eh, sabía pero, un poco de este Sí, pero, pero más allá de eso... <risa> ah, lo, Ceci, ¿por qué lo te relevante ríes? es que a raíz de este supuesto romance entre Felipe Camiruaga y la Porotito Verde es que José Luis Repenin saca a colación un posible romance también de Carla Valero con Felipe Camiruaga. ¿Usted está pero, pensando en una segunda edición? Pero no lo hace. En una parte dos del libro que cuando le hice la pregunta como que chuteó para el córner. Pregúntale a don Luis cómo vamos con eso. ¡Ah! Oh. ¡Cáchate! ¿Se dieron cuenta? Oh. Oye, fíjate. Y... Sí, no, sí, estoy... Oh, estoy a dos cosas, pues. Me dejaste realmente 
¿Qué para ti? Buena, bo. Buena, sí. <risa> Mira, oye. En un capítulo de Podemos Hablar, la Porotito Verde estuvo presente y le preguntaron. Y ella reveló haber rechazado a Felipe Camiruaga. ¿Viste? Me joteó bastante, la verdad. La bailarina oh. estuvo presente en el espacio de conversación de Chilevisión y dijo que efectivamente sí que en varias ocasiones él se le insinuó con buenas palabras, pero que ella nunca aceptó ¿Ve? nada más que tomar un café, conversar... ¿Ve? Linda, yo le creo. Ella era súper una mayonesa. Siempre. Oigan, una pregunta. ¿Se han dado cuenta que después de esta imagen estoy impactado y no logro decidirme si claro. es o no es Marcela Bacareza? La que sale atrás en una portada. Ahí, mira. Sí, es Paula, eso es Marcela sí. Bacareza. ¡Guau! Wow. Ella es Marcela Bacareza. ¿Qué niña que se ve? Y Paola. ¿Qué era, digamos? ¿Y es que, qué me ¿qué niña quiere? Paolo Meneguzzi? Sí. ¿Qué enamorada estaba yo de Paola Meneguzzi? Sí, desde qué equivocada chica, que estaba. Sí, qué equivocada. Pero creo, perdón, pero no salió con la aquel. No. Pero sí, bueno, se decía, se decía en un momento pero, dado que... Pero acuérdate que el manager histórico de Paolo Meneguzzi era Lolo Peña. Era Lolo Peña. Mm. Salieron como amigos, pues es como cuando yo... Ah. Que ahora el fin de semana yo salga con Manu. Entonces, Retomemos. Ellos, Retomemos. En, en el video wall atrás aparecían todas esas portadas claro. y en, todos esos momentos, como entre ellos también el de. Entonces, el como estaban Bacaresa. hablando de este supuesto romance de Porotito con Felipe Camiruaga y ya habían pasado por Carla Valero y retoma eh, Nacho Gutiérrez esto de Carla Valero contando que se va de Mega a TVN, mm. José Luis Repenin asume que ella se fue a TVN por haber tenido algo con Felipe Camiruaga. Pero no lo dice de la manera más correcta. ¡Ay, oh, qué complicado! ¿Y Hombre. si uno dice, por ejemplo, bueno, Carla Valero tuvo algunos romances mediáticos, como por ejemplo Felipe Camiroaga, que fue flor de su jardín? Chuta. Es que tampoco es que queda bien porque... Volvemos un poco a lo mismo. No, eh, sí. Por muy yo artístico que te parezca. Yo pregunto, porque uno de repente... Uno dice, sí, es que, eh, sí, es que el paso por caja yo siento que tiene una connotación como lo que estábamos hablando de, sí. de la Raquel con la Yamila, ¿se acuerdan? Que tiene Oye. que ver como cobrar algo. Como Grado cobrar tres. Eh, sí, y como cobrar el favor. O sea, si paso por caja porque me estás cobrando ya. el hecho de que me hayas puesto en cierta claro. posición. O me haya, siento que, por último, la flor del jardín tiene que ver como con, no sé... A mí aparte que, que, no aparte que invertí el ejercicio. Es decir, ellos estaban diciendo que Carla Valero... Perdón, José Luis Reverín dice que Carla Valero pasó por caja, ¿no? Sí, que pues. es distinto decir, Carla Valero salía con algunos personajes públicos, como por ejemplo Felipe Camilo, que fue flor de su jardín. Claro, no, pues él dice pasó por caja, o sea, Chuta. cobró lo suyo. Ojo, y eso venía además, Cecilia, porque previamente a esa conversación habían estado hablando de la famosa pelea de Chris Nanavas con Karen Dogenbailer por Felipe Camiroaga. Que eso, les, eh, que eso le significó a Cris Navas tener que salir de TVN cuando era un rostro que le acababan de contratar para rejuvenecer eh, TVN, para tener una, una imagen como eso, mucho más, sí. más cercana al público, más, más Adrián, joven. ¿Adrián alguna más vez se le agarraron una, a cachetadas, a cacharchazos, dos hombres? ¿Por usted se pelearon alguna vez? Yo una vez tuve que... Yo, yo, una, vez, yo una vez vi ¿Qué? que ¿Qué estuvieron... Vi? Mira, a esto... Quedó no, pasado a combo, pero pasado a combo. Para el 18 de septiembre, en Maitencillo. <risa> no, y una, vez, y una vez acá en una fiesta en Espacio Riesgo también. ¿Y qué pasó ahí? Mendo chino con el papá de Asia. Oh. Y, lo, y tu amigo lo... Oh, <risa> mi ex pololo. Adriana, con el otro es una mujer Adriana se acordaba. que causa estragos en los hombres. 